فجاه صار الحديث عن الانتخابات النيابيه موضوع طارق وصار الحكي عن تقريب موعده من بعد ما كانوا الاشاعات عن تاجيله السلطه بدا انتخابات لتتوج المسار اللي اتبعته باخر سنتين وقضيت من خلاله على الاحتجاجات بدا الانتخابات باللحظه هيدي لانه بتعتبر انه الظروف تحسنت لصالحها هي تعبت الناس من الشارع ومن الازمه تشكلت حكومه بعد اكثر من سنه مماطله اجت مساعدات من صندوق النقد وغيره رح تنطلق البطاقة التمويلية يلي فيها تستعملها السلطة كأداة للرشوة الانتخابية. انتخابات هي استكمال للثورة المضادة وموجهة للخارج. هدف السلطة من وراها انه ترجع تفرض حالها كاللاعب الوحيد اللي عنده شرعية بعد فترة عزلة دولية. هيدا ما بيعني انه السلطة رح تنجح بخطتها. أحزاب السلطة مقسومة ومش واضح طبيعة التحالفات والمعارك اللي رح تصير بالانتخابات الجاية بين مختلف الأطراف. مكونين أساسيين من العهد يعني التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ضعفه وفينا نتوقع يتغير حجمه للنيابة الأهم من هيك في أكترية صامتة بتشكل أكتر من 50% من الناخبين إذا بناخد أرقام المشاركة بالانتخابات الأخيرة وممكن تشكل خرق ببعض المناطق وتسمح لقوى المعارضة تفوت على المجلس بينضاف عليها جيل جديد من الناخبين يلي كتار منهم أيدوا الخيار الثوري بالانتخابات الطلابية والموجة الأخيرة من المهاجرين يلي دفعوا الانهيار والانفجار لبرا ويلي بحملوا النظام مسؤولية اللي صار فيهم ويلا ارحل يا نبي يلا ارحل يا نبي بس المعركة الجاية منا معركة أكترية وأقلية بين نظام ومعارضة هي معركة لكسر النظام من خلال إضعافه نيابيا وخلق خارطة جديدة بالمجلس ممكن تلعب دور بالانتخابات الرئاسية الجاية والاستحقاقات المالية والسياسية يلي رح تلحقها <تصفيق> رح تحاول السلطة تستعمل كل أدواتها المعتادة تحصل نتائج الانتخابات لصالحها من هلا. ألم رقم 12 بدائرة بيروت الأولى يلي شغل كل اللبنانيين بعد اختفائه وإعادة ظهوره بوزارة الداخلية. بعد تبكير موعد الانتخابات عم تحاول تحجم قدرة المغتربين على التأثير فيها كونهم بشكلوا أحد الداعمين الأساسيين للمعارضة. الخيار الأول قدام السلطة هو تطبيق القانون الحالي يلي بيرفع عدد مقاعد المجلس ل 134 نايب وبحدد ست مقاعد للمغتربين. بهالمعنى بتكون السلطه حصلت مئات الاف المغتربين ب 4% من المجلس النيابي ومنعتهم ياثروا على نتائج 15 دائره انتخابيه. اما خيار الثاني فهو الغاء تصويت المغتربين بالكامل واجبار يلي بده ينتخب انه يرجع على لبنان ليقدر يصوت. بس التلاعب بموعد الانتخابات وحق المغتربين منه الا جزء من ترسانه السلطه لحسم الانتخابات. من 30 سنه لهلا طورت السلطه ادوات عديده للسيطره على العمليه الانتخابيه. من التلاعب بلوائح الشطب للزعبرة بالبت بالمخالفات لمراقبة عملية انتخابية هي جزء منها فمثلا وزيري الداخلية والخارجية المسؤولين عن إدارة العملية بلبنان وخارجه محسوبين على طرفين أساسيين بالعهد بالإضافة للأدوات الرسمية في المكانات الحزبية يلي تحولت لمكانات زبائنية وترهيب ومع تزايد الأزمة وانهيار الدولة متوقع يزداد دورا بالانتخابات من دون أي رقيب يردعهم رغم كل إمكانياتها هيدا ما بيعني أن السلطة قادرة تفرض خطتها بدون مقاومة السلطة مقسومة وإمكانيات المحادل الانتخابية خفيفة إلا بمناطق نفوذ السناء الشيعي ومع انهيار التسوية الرئاسية برزت قوى اعتراض من داخل النظام رح تفرض معارك بأكترية المناطق بس الأهم أن قوى المعارضة عندها إمكانيات جدية بالخرق إذا عرفت تخوض معركة الرأي العام معركة الأكترية الصامتة بتبين نسبة الاقتراع المتدنية بالانتخابات الماضية انه في اكترية صامتة بعد ما لقيت مين يمثلها بالسياسة. إذا عملنا حسابات على ثلاث دوائر انتخابية جابت المعارضة نتيجة منيحة فيهم بالانتخابات الأخيرة ببين معنى انه المعارضة كان بدها بين ال1000 وال6000 صوت تتحصل على مقعد نيابي ونسبة الاقتراع بهالمناطق كانت بتتراوح بين 32 وال50% يلي بيعني انه زيادة خفيفة بنسبة الاقتراع كانت بتكفي للمعارضة تخرق. وهيدا كان بال2018 قبل الانهيار وقبل الثورة. الأكترية الصامتة اليوم منا بس هول هي كل واحد معتبر أن الوضع الكارثة صار بده تغيير وأنه صار ضروري كسر النظام حتى ولو بكم مقعد <تصفيق>